మతి శుభవార్త ఏడో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు ఇరుక ద్వారం ప్రవేశించుడి నాశనకు పోవు ద్వారం వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించేవారు అనేకులు జీవునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది దాని కనుగొని వారు కొందరే అని రాయబడింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇరుకు ద్వారము విశాల ద్వారము నాశన ద్వారము జీవానికి ద్వారము అని వ్రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇరుకు ద్వారము అనగా ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించుడి నాశనం పోయి విశాల ద్వారం అని రాయబడింది నాశనం పోయేది విశాల ద్వారం అంటే నిష్టానుసారంగా నువ్వు మాట్లాడవచ్చు నిష్టానుసారమైంది నువ్వు చూడవచ్చు నువ్వు ఇష్టానుసారంగా తిరగవచ్చు నిష్టానుసారమైంది తినవచ్చు నీ ఇష్టానుసారమైన సహవాసం కలిగి ఉండొచ్చు నీకు అసలు హద్దు లేదు నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అదే విశాల మార్గం దాని ద్వారా దాని ద్వారా నీ నీ అది నాశనానికి దాని అంతం నాశనం దాని అంతం అగ్నిగుండం దాని అంతం యుగాలు నరక అగ్ని అగ్ని ఆరద పురుగు చావదు ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించుట అంటే నువ్వు కొన్ని చూడవచ్చు కొన్ని చూడవచ్చు నువ్వు చూసే లిమిట్ ఉన్నాయి నువ్వు నువ్వు మాట్లాడేది జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు వినేది జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు ప్రవర్తించేది జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ప్రతి విషయంలో కూడా నీవు ఇరుకు ద్వారం అనగా నీ ద్వారం సంకుచితం నువ్వు ఈ భూమి మీద నువ్వు జీవించే జీవితం కొన్ని హద్దులు ఉన్నాయి నీకు ఆ హద్దుల్లో ఆ వాక్యానుసారమైన క్రమంలో నువ్వు నడుచుకున్నప్పుడు అదే ఇరుకు ద్వారం అది జీవానికి పోయే ద్వారం దానికి ఇక అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దానికి ఇక చక్కని చక్కని ప్రదేశంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు నాశనానికి పోవు నువ్వు జీవానికి కనుగొంటావు కాబట్టి ఇరుకు ద్వారం విశాల ద్వారం అక్కడ దేవుడు కూడా చెప్పాడు బండ మీద కట్టిన పునాది మరి ఇసుక మీద కట్టిన పునాది కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఇసుక మీద కట్టిన వాడంటే ఈ విశాల మార్గం ప్రవేశించేవాడే వాడి పునాది కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి అది శ్రమలు వచ్చిన ఇరుకులు వచ్చిన ఇబ్బందులు వచ్చిన ఆ ఇసుక మీద కట్టిన పునాది కూలిపోద్దని మరి బండ మీద అనే క్రీస్తాన్ని బండ మీద తను తాను కట్టుకున్నవాడు తన జీవితాన్ని నిర్మించుకున్నవాడు ఆ పునాది కూలిపోదని అది వరద వచ్చిన వానలు వచ్చిన అనగా తుఫానులు వచ్చిన శ్రమలు వచ్చిన ఇరుకులు వచ్చిన ఇబ్బందులు వచ్చిన శోధనలు వచ్చిన బాధలు వచ్చిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చిన రోగాలు వచ్చిన ఆఖరికి మరణం వచ్చినా కూడా దాది కూలిపోదు ఎందుకంటే అది క్రీస్తాన్ని బండ మీద కట్టుకున్న స్థిరమైన పునాది కాబట్టి అది కూలిపోదు కాబట్టి ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించుడని ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు మా వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలందరూ కూడా ఇరుకు ద్వారం ప్రవేశించాలని కోరుకోవాలి దాని అంతం చాలా బాగుంటుంది జో యుగ యుగాలు దేవునితో సృష్టికర్తతో సమస్త సృష్టి చేసిన దేవుని సంతోషించే జీవితం అది ఆ జీవితం కోరుకోవాలని వాకింటున్న వారందరూ ఆ జీవితాన్ని కోరుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టి కృప వాకిడు అన్న బిడ్డలందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించనుగాక ఆమె